ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చాప్టర్ నెంబర్ టెన్ కంబషన్ అండ్ ఫ్లేమ్స్ అనేటటువంటి ఈ చాప్టర్లో ఈరోజు యాక్టివిటీ టెన్ పాయింట్ త్రీ అదేవిధంగా కంబషన్కి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని విషయాలను ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం యాక్టివిటీ టెన్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ఫిగర్ నెంబర్ టెన్ పాయింట్ త్రీ కూడా చూడండి ఒకసారి blanket wrapped around a person whose clothes catch fire evari dustulaithe mantalu antukuntayo varini aa mantalnu aarpi veyadaniki manam oka blanket ni wrap chestam duppatini chudtam ala cheyadam dwara em jarugutundi ante aa mantalaki ఆక్సిజన్ అందక ఎయిర్ అందక ఎయిర్ అందక అంటే దాంట్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అందక మంటలు ఆరిపోతాయి అనే ఉద్దేశం ఎక్కువ కాలకుండా ఉంటుంది అలా కాకుండా నీళ్లు పోసినా ఏ పోసినా ఉపయోగం ఉండదు అంతగా దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తాయి సో ర్యాప్ చేస్తే వెంటనే మంట ఆరిపోతుంది ముందు ఆ తర్వాత చికిత్స తర్వాత చేయొచ్చు డ్యూరింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ సమ్మర్ అట్ సమ్ ప్లేసెస్ డ్రై గ్రాస్ క్యాచెస్ ఫాయిల్ అప్పుడప్పుడు మీరు అడవుల్లో నిప్పంటుకుంటూ ఉంటుంది ఎవరన్నా వెళ్ళి నిప్పంటిస్తారా అడవులకి ఎవరు అంటే ఎవరు బాగా ఎండాకాలంలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అడవులకు అడవులే కాలిపోతూ ఉంటాయి ఎవరు ఆర్పును కూడా ఆర్పలేరు వాటిని ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మంటలు చిన్న చిన్న మంట అయితే ఏదో నీళ్ళ నుంచి తెచ్చి కప్పేసి ఆర్పేయచ్చు అలా కాదు కొన్ని వేల చెట్లు మండుతూ ఉంటాయి అలా ఎందుకు వచ్చింది ఆ గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో మంటలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే బాగా వేడిగా ఉన్నటువంటి సమ్మర్ డేలో సన్ యొక్క హీట్కి బాగా ఎండిపోయినటువంటి మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా ఫైర్ని క్యాచ్ చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా ఎండాకాలం ఎవరు ముట్టించకుండానే కొన్ని పూరిళ్ళు మండిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఎవరు ముట్టించరు కానీ ఎండకి కాలి బాగా కాలినటువంటి వస్తువులు అయితే బాగా ఎండినటువంటి వస్తువులు అయితే వెంటనే ఫైర్ని క్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఏ టెంపరేచర్ అయితే తర్వాత పేజీలో చూడండి ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎట్ వుచ్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎట్ వుచ్ ద సబ్స్టెన్స్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎట్ వుచ్ A substance catches fire is called ignition temperature. A temperature is called an object that is called an object. An object is called ignition temperature. For example, wood is wood. It is a small piece of paper. It is a plastic gun. It is a very good thing. Wood is a small piece of paper. This is a small piece of paper. ఏది ఫాస్ట్గా మంట అండుకుంటుంది పేపర్ ఎందుకంటే పేపర్ చాలా పల్చగా ఉంటుంది ఉడ్తో తయారు చేసినప్పటికీ కూడా పేపర్ చాలా పల్చగా ఉంటుంది దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ కొంచెం వేడి చేస్తే చాలా వెంటనే ముట్టుకుంటుంది అదే చక్క అయితే కొంచెం సేపు వేడి చేయాలి ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఇంకొక ఉదాహరణగా మనము దీపావళి అప్పుడు కాకరపోతులు ముట్టిస్తూ ఉంటాం ముట్టిస్తామా కాకరపోతులు మంటలు పెట్టగానే మండుతాయి వెంటనే ఒక నిమిషం పట్టుకొని అంతే ఉంచాలి కారణం ఏంటి ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆ కాకరపోతులో ఉపయోగించేటటువంటి మెగ్నీషియము సల్ఫరు ఆస్పరస్ ఇలాంటివి ఉపయోగిస్తారు వీటి యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకనే మంటలో ఒక పది ఇరవై సెకండ్లు అంతే పెట్టుంచాలి పెట్టుంచినప్పుడు ఏమవుతుంది దాని ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్కి చేరుకోగానే ఏమవుతుంది మండటం స్టార్ట్ అయింది అలా ప్రతి సబ్స్టెన్సెస్ కూడా అన్ని వెంటనే ఫైర్ని క్యాచ్ చేయవు అన్ని స్లోగా క్యాచ్ చేయవు కొన్ని వెంటనే క్యా ఫైర్ని క్యాచ్ చేస్తాయి కొన్ని స్లోగా మండుతాయి వేడి చేయగా వేడి చేయగా అప్పుడు మండుతాయి కారణం ఏంటంటే ఆ సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండడం కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ వెంటనే క్యాచ్ చేస్తాయి ఫైర్ ఓకేనా కెన్ యూ టెల్ why match sticks does not catch fire on its own at room temperature why does match stick starts burning on rubbing 
వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ బాక్స్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడిగారు మిమ్మల్ని మ్యాచ్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి మ్యాచ్ స్టిక్ సొంతగా ఎందుకు మండదు అగ్గిపెట్టలోంచి తీసి ఇలా గాల్లో పెట్టగానే మండితే బాగుంటుంది కదా శ్రమ లేకుండా ఉంటుంది ఎందుకు మనము అగ్గిపెట్ట యొక్క ఒక సైడ్లో ఉన్నటువంటి రఫ్ సర్ఫేస్ పైన రబ్బింగ్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మాత్రమే ఎందుకు మండుతుంది జనరల్గా రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఈ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ డిగ్రీస్ అనేది ఈ అగ్గిపుల్లలో కొన్ని రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి పాస్పరస్ తో పాటుగా కొన్ని రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి ఈ పాస్పరస్తో పాటు ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ థర్టీ త్రీ థర్టీ టూ కన్నా హైగా ఉంటుంది అందుకని రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అవి మండవు ఒకవేళ ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే ఏ సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉందో అది నార్మల్గా బయటకు తీసి ఇలా చేతిలో పెట్టుకోగానే మండిపోయి కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ పాస్పరస్ కూడా పాస్పరస్ ఒకటి సోడియం కూడా కొంచెం అలాంటిదే వాటి యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్స్ లోగా ఉంటాయి అందుకని బయట పెట్టగానే వాటి అంతటా అవే మండిపోతాయి కొన్ని ఉన్నాయి మెటల్స్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బయటకు తీసి అలా పెడితే చాలు ఎవరు ముట్టించక్కర్లా వాటి అంతటా అవే మండిపోతాయి లిథియం కూడా అంతే లిథియం మనం బ్యాటరీలో ఉంటుంది చూసారా లిథియం సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీలో సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీలు ఉపయోగించేది లిథియం మెటల్ ఈ లిథియం అనేది కూడా దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది లిథియంని బయటకు తీసి అలా పెడితే చాలు వెంటనే మండిపోయింది సో ఇలా వేరు వేరు సబ్స్టెన్సెస్కి వేరు వేరు ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్స్ అనేవి ఉంటాయి మ్యాచ్ స్టిక్ ఎందుకు రబ్ చేయాలంటే రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి హీట్ వస్తుంది అంతే కదా మనం రబ్బింగ్ ద్వారా ఏమవుతుంది హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రబ్ చేయడం ద్వారా మ్యాచ్ స్టిక్ని తీసుకెళ్ళి మ్యాచ్ బాక్స్ యొక్క సైడ్కి రబ్ చేయడం ద్వారా అక్కడ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రబ్బింగ్ జరగడం ద్వారా ఫ్రిక్షన్ వల్ల హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ హీట్ వల్ల పైన ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి బర్న్ అవుతాయి ఓకేనా దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది మ్యాచ్ స్టిక్ యొక్క టాప్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్ యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బై రబ్బింగ్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హీట్ వల్ల దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు మ్యాచ్ స్టిక్ ఫైర్ని క్యాచ్ చేస్తుంది ఈ వివరం మొత్తం అక్కడ రాయాలి అండర్స్టాండ్ రైట్ హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎగో స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ పైన్ వుడ్ డిప్డ్ ఇన్ సల్ఫర్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఎ మ్యాచ్ స్టిక్ ఇన్ ఏషియంట్ ఈజిప్షియన్స్ ఈజిప్ట్ ద మోడర్న్ సేఫ్టీ మ్యాచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్రితం మూడు రెండు వందల ఇయర్స్ క్రితం మాత్రమే ఈ మ్యాచ్ స్టిక్ని పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేశారు అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు ఈ పైన్ అనే ఒక చెట్టు ఉంది పైన్ వుడ్ అంటాం పైన్ చెట్టు ఆ చెట్టు యొక్క కర్ర పొలాల్ని సల్ఫర్లో ముంచి దాన్ని వెలిగించడానికి ఉపయోగించేవాళ్ళు ఈ పాతకాలం గ్రీకులు ఈజిప్షియన్లు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే ఈ మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది సేఫ్టీగా ద మిక్చర్ ఆఫ్ ఏముంటాయి ఇందాక చెప్పాను మీకు మ్యాచ్ స్టిక్లో కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయని ఏమేమి కెమికల్స్ ఉంటాయని అంటే యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫేడ్ ఏంటది మ్యాచ్ స్టిక్ యొక్క పైన తల ఉంది చూసారా బ్లాక్ది ఆ తలలో ఉండేటటువంటి కెమికల్ ఏంటంటే మూడు రకాల కెమికల్స్ కలిపి ఉంటాయి ఒకటి యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫేడ్ రెండోది పొటాషియం క్లోరేట్ అండ్ మూడోది వైట్ ఫాస్ఫరస్ ఈ మూడు సబ్స్టెన్సెస్ని కలిపి చిక్కగా తయారు చేసి అగ్గిపుల్లను తెంచి దాంట్లో డిప్ చేసి ఆరబెడతారు జస్ట్ అలా డిప్ చేసి ఆరబెడతారు అప్పుడు తలలు మాత్రమే ఈ కెమికల్ అంటుకుంటుంది ఏమేం కెమికల్స్ మిశ్రమో యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫేడ్ పొటాషియం క్లోరేట్ వైట్ ఫాస్ఫరస్ ఈ మూడింటి యొక్క మిక్చరే మనం మ్యాస్టిక్ పైన చూస్తున్నటువంటి తలభాగం కెమికల్ సో బై వెన్ రబ్బింగ్ వెన్ స్టిక్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ ద రఫ్ సర్ఫేస్ వైట్ ఫాస్ఫరస్ గెయిన్ డ్యూ టు ద హీటింగ్ ఆఫ్ బై ద ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హీట్ వల్ల వైట్ ఫాస్ఫరస్ బర్న్ అవుతుంది ముందు వైట్ ఫాస్ఫరస్ బర్న్ అవ్వడం ద్వారా మిగతా కెమికల్స్ కూడా 
బర్న్ అవుతాయి వెంటనే మండేది వైట్ ఫాస్ఫరస్ ముందుగా సో ఫాస్ఫరస్ ప్రొవైడ్ టు డేంజరస్ బోత్ ఫర్ ద వర్కర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మ్యాస్టిక్స్ అండ్ అదర్ యూజర్స్ త్రీ డేస్ ద హెడ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మ్యాస్టిక్స్ కంటైన్స్ ఓన్లీ యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫేట్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ క్లోరేట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ వైట్ ఫాస్ఫరస్ని తీసేశారు ఒకప్పుడు వైట్ ఫాస్ఫరస్ కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళు అగ్గిపుళ్ళలు తయారు చేయడానికి ఇప్పుడు ఆ వైట్ ఫాస్ఫరస్ని తీసేశారు ఎందుకంటే వైట్ ఫాస్ఫరస్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఎలిమెంట్ వెంటనే బయట ఎక్స్పోజ్ అయిందంటే చాలా మూత తీసేవంటే చాలు మండిపోయింది సో అలాంటి నేచర్ ఉంది కాబట్టి అగ్గిపుల్లలు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదాలు జరిగాయి కొన్ని దాన్ని సేఫ్టీ మెజర్ చే తీసుకొని వైట్ ఫాస్ఫరస్ కాకుండా ఈ రిమైనింగ్ రెండు ఉన్నాయే ఏమిటవి యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫేట్ ఒకటి పొటాషియం క్లోరైడ్ ఒకటి ఇవి రెండింటిని మాత్రమే ప్రస్తుతం వాడుతూ ఉన్నారు ఇవి రబ్ చేయడం ద్వారా హీట్ని క్యాచ్ చేసి తద్వారా ఫైర్ని క్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫేట్ రైట్ ఒకప్పుడైతే వైట్ ఫాస్ఫరస్ ముందుగా మండేది ఇప్పుడు యాంటీమోనీ ట్రైసల్ఫైడ్ ముందుగా మండుతుంది వీ ఫైండ్ దట్ కంబషన్ సబ్స్టెన్స్ కెనాట్ క్యాచ్ ఫైర్ ఆర్ బర్న్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ద లెస్ దాన్ ద ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ తన యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్కి చేరుకునేదాకా ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది అది వంద డిగ్రీల దగ్గర లేదా ఎనభై ఐదు డిగ్రీల దగ్గర మండుతుందనుకో ఎనభై ఐదు డిగ్రీలు వచ్చేదాకా అది మండదు కంబషన్కి గురి కాదు నువ్వు హీట్ చేస్తున్నా సరే ఎయిటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దాని టెంపరేచర్ చేరుకునేదాకా ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది బర్న్ కాదు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఎయిటీ ఫైవ్కి చేరుకుందో వెంటనే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏమవుతుంది బర్న్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్స్ అవి చేరుకుంటేనే కంబషన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది కంబషన్ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏం క్యాచ్ చేయాలి దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ని క్యాచ్ చేయాలి అంత హీట్ని క్యాచ్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది బర్న్ అవుతుంది అని చెప్పుకుంటాం రైట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి యాక్టివిటీ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ అంట ఈ యాక్టివిటీ టెన్ పాయింట్ ఫోర్లో టూ పేపర్ కప్స్ తీసుకోవాలి ఫాలోయింగ్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ పోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఈచ్ కా ఈచ్ కప్ హీట్ కప్స్ హీట్ బోత్ కప్స్ సపరేట్లీ విత్ ఏ క్యాండిల్ వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా రెండు క్యాండిల్స్ తీసుకున్నారు రెండు పేపర్ క్లిప్స్ ఇలా తయారు చేశారు పొట్లో లాగా కడతారే అలా తయారు చేసి దానిలో రెండింటిలో కొంచెం వాటర్ పోశారు హీటింగ్ వాటర్ ఇన్ ద పేపర్ కప్ పేపర్ కప్లో వాటర్ని హీట్ చేయడం వాట్ హ్యాపెన్స్ ద ఎంటీ కప్ వాస్ క్యాచెస్ ఫైర్ ఈజీలీ ఒక కప్లోనేమో వాటర్ పోశారు ఒక కప్లోనేమో ఖాళీగా అంతే ఉంచారు మీరు ఇట్లా తయారు చేసిన కప్ కాకపోయినా మనం టీ తాగడానికి ఉపయోగించే కప్స్ ఉన్నాయి చూసారా దాంతో కూడా ఈ ప్రయోగం చేయొచ్చు మీరు ఏం చేస్తారంటే రెండు కప్పులు తీసుకోండి దాంట్లో ఒక దాంట్లో వాటర్ పోయండి ఇంకొక దాంట్లో ఏమీ లేకుండా ఎంటీ పెట్టండి ఇంట్లోకి వెళ్ళి రెండు కొవ్వొత్తులు తీసుకోండి ఓకేనా ఏదైనా స్టాండ్ మీద అలా పెట్టండి వాటిని కింద కొవ్వొత్తి పెట్టి వేడి చేసేయడానికి లేకపోతే పొయ్యి మీద పెట్టండి తీసుకెళ్ళి రెండు బర్నర్ ఆన్ చేయండి వద్దులే పొయ్యితో డేంజర్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయితే పేలిపోతుంది కొవ్వొత్తి ఉపయోగించండి సో రెండింటిని ఇలా హ్యాంగ్ చేయండి ఇలా పెట్టాలి అడుగున ఏదైనా ఇట్లాంటిది పెట్టి దాని మీద అలా హోల్డ్ చేయండి రెండు కప్స్ని అప్పుడు కింద నుంచి హీట్ చేయండి ఏ కప్పు ముందుగా కాలుతుంది ఎంటీ కప్ ఎందుకు ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా ముందుగా మనం హీట్ చేసినప్పుడు హీట్ అనేది వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది వాటర్ ఉన్నటువంటి కప్లో ఉన్న వాటర్ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని కప్పుని అంత అంత వేగంగా కాలనివ్వదు అది ఎంటీ కప్ అనుకోండి ఆ కప్పు దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్కి చేరుకోగానే ఏమవుతుంది మండిపోతుంది ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ని తగ్గిస్తున్నాం ఏం చేయడం ద్వారా వాటర్ని పోయడం ద్వారా కప్పు యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ని తగ్గిస్తున్నాం తగ్గించడం కాదు పెంచుతున్నాం ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ని పెంచుతున్నాం అందుకని ఎక్కువసేపు వేడి చేసినా కూడా కాలేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ 
హైగా ఉంది ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఎందుకు హైగా ఉంది కప్ లో వాటర్ పోయడం ద్వారా ఎంపీ కప్ యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంతే ఉంది కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ చేరుకోగానే అది మండిపోతుంది కానీ వాటర్ పోసినటువంటి కప్పు మాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే దాని యొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ హైగా ఉంటుంది రైట్ మిగతా విషయాలు రేపు క్లాస్లో చూద్దాం రైట్